for children. Today we are going to study lesson number 12 from the textbook of class 6, which is a famous and interesting poem, Who Has Seen the Wind, composed by Christina Rossetti. Children, poem is related to our environment, an invisible phenomenon. बच्चों आपने देखा होगा कि कैसे पेड़ों की डालियां ट्रम्बलिंग करती हैं मींस हिलती हैं पानी में तरंगे उठती हैं एंड वी नो ऑल दिस इनविजिबल फिनोमेनन कैन बी विटनेस्ड इनडायरेक्टली एंड ओनली वी कैन फील इट ये इनविजिबल फिनोमेनन मींस अदृश्य घटनाएं हमें अपने होने का एहसास दिलाते हैं जैसे हम देख नहीं सकते जैसे हवा और यह हवा हमें अपने होने का एहसास कैसे दिलाती है आइए हम इस पोयम के माध्यम से जानते हैं तो हम इस पोयम का रेसिटेशन स्टार्ट करते हैं सो गेट रेडी टू रिसाइट विद मी हु हैज सीन द विंड नेदर आई नॉर यू बट व्हेन द लीव्स एंड ट्रेम्बलिंग द विंड इज पासिंग थ्रू हु हैज सीन द विंड Neither you nor I, but when the tree bow down their heads, the wind is passing by. So I think you enjoyed the recitation of the poem. So now we are trying to understand it in Hindi. Who has seen the wind? Who has seen the wind? Neither I nor you. Neither I nor you. Neither I nor you. But when the leaves and trembling, leaves means पत्तियाँ, trembling means कांपते हुए, यहाँ पर कांपने से मतलब पौधों के पत्तियों के हिलने से है। तो but when the leaves and trembling, जब पत्तियाँ हिलती हैं, the wind is passing through, तो हमें पता चलता है कि हवा बह रही है, हवा चल रही है। Who has seen the wind? हवा को किसने देखा है? Neither you nor I, ना तुमने और ना मैंने। But when the tree bow down their heads, bow down means झुकाते हैं, head means यहाँ पर डालियों को सिर कहा गया है। तो जब पेड़ अपने डालियों को झुकाते हैं, तब हमें पता चलता है the wind is passing by, passing by means गुजर रहा है, तब हवा गुजर रही है या बह रही है। तो बच्चों आपने देखा कि हवा बह रही है हमें कैसे पता चलता है जब हम उसे महसूस करते हैं हवा अपने बहने का हमें एहसास दिलाती है जब पेड़ों की डालियां हिलती हैं टहनियां झुकने लगती हैं तब हमें पता चलता है कि हवा चल रही है या हवा बह रही है तो बच्चों ये था हमारा पोयम होप कि आपने एंजॉय किया होगा now it's time for assessment questions. Select the correct option. The man was dashed with fear. जो man है वह डर गया. किस से? आपको fill up को भरना है. Your options are A. Swaying B. Trembling C. Weighing D. Moving Yes, the correct answer is trembling. जो मैन था वो ट्रेम्बलिंग कर रहा था फियर से मींस द मैन वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर मूविंग एयर इज कॉल्ड बहती हुई हवा को हम क्या कहते हैं आपको फिलअप को भरना है यहां पर देन ऑप्शंस आर ए विंडी बी स्टॉर्म सी विंड डी एरी एंड the correct answer is C. Wind. Moving air is called wind. बहती हुई हवा को हम wind कहते हैं. The third one. Children should obey dash parents. Children को obey means आज्ञा माननी चाहिए अपने parents की. तो यहाँ पर options क्या क्या हैं? A. Their T H E R E B their T H E I R C they T H E Y and D T H E M them and the correct answer is B 
T H E I R there. Children should obey their parents. I like dash cold drinks dash chocolate. And the options are A neither and B neither nor C nor neither D neither also. Yes and correct answer is neither nor. I like neither cold drinks nor chocolates. Now question number 2. Circle the word which does not rhyme with the other words. Means aapko aise word ko circle karna hai. Jiski dhwani dousre sabdo se alag hai. To yahan par aapke shabd hai. Done, down, brown and crown. Yes, the correct word is done. Second, hang, sang, bag and rang. And here the answer is bag. Question number 3. Read the poem carefully and select the correct option. When the trees dash their heads, everyone knows that the wind is passing by. And your options are A. Bring down, B. Trembling, C. Bow down and D. Trembles. Yes, the correct answer is C. Bow down. When the trees bow down their heads, everyone knows that the wind is passing by. Children, now I am assigning a task for you all. Make a card for teacher's day and decorate it with dried leaves and flower. Aapko teacher's day ka card tayar karna hai aur usse dried means sukhi hui pattiyan aur flower se sajana hai. Jisse aapko apne parents ya teacher se check karwana hai. So bye bye children. Take care.